Et stop Tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Les schtroumpfs et les enfants perdus. Panique chez les schtroumpfs. Enfin, panique, c'est un bien grand mot. Hein. Il n'y a pas de sel. Ce n'est pas si grave pour le grand schtroumpf. Des deux mères, avec quelques schtroumpfs, il schtroumpfera jusqu'à la mine pour aller en recueillir. Arrivé sur place, les petits lutins bleus se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à exploiter la carrière. Après tout, elle ne leur appartient pas. Tout le monde a le droit d'en schtroumpfer. Lorsqu'il voit débarquer un groupe d'enfants, il se cache pour les observer. Mais comment se fait-il que ces jeunes gens soient employés à ces tâches pénibles Ils sont exploités. Les schtroumpfs vont tout faire pour les sortir de là. Déjà le 40e album des schtroumpfs sans compter les séries parallèles. Encore une fois, ils sont confrontés à un phénomène de société contemporaine transposé dans leur monde. Ici, les enfants ne fabriquent pas des baskets ou des téléphones portables, mais travaillent dans une mine de sel sous les ordres d'un couple de bourgeois cupides. Le mari est un sosie de Duciflard, le chauffeur de taxi de Benoît Brisefer. L'épouse est une matrone écrasant sa moitié. Le duo de la maréchaussée locale est incarné par des Laurel et Hardy plus vrais que nature. Miguel Diaz Visoso s'amuse de ses clins d'œil en faisant légèrement tendre l'univers mis en place par Peyo vers celui des récents dessins animés. Les scénaristes Alain Jost et Thierry Culliford partent du délire entre Peyo et Franquin autour d'une certaine salière pour l'inquipit de cette aventure. Rappelons que lors d'un repas entre les deux hommes en 1958, Peyo demanda à Franquin de lui passer quelque chose sans en trouver le nom. « Passe-moi euh, le, le schtroumpf !» Il avait forgé ce terme sur le modèle d'un truc, un mâche et un bidule. Franquin lui répondit « Tiens, voilà le schtroumpf, et quand tu auras fini de le schtroumpfer, tu me le rechtroumpferas. » Le schtroumpf costaud et le schtroumpf à lunettes remplacent ici les deux artistes. Jost et Culliford embarquent ensuite les schtroumpfs dans une aventure dans laquelle ils jouent au départ un rôle crucial, mais s'effacent un peu trop au profit des humains dans la seconde partie du récit. On sent que Joanne et Pierre-Louis démangent les auteurs à l'horizon. « Mais allez-y à fond, faites-les revenir, bon sang !» Les Schrumpfs est une série encore et toujours au sommet de sa popularité. Il ne manque qu'une chose pour s'immerger plus profondément dans leur univers, revenir au découpage en cinq bandes, quitte à réduire les aventures à une trentaine de planches pour se mettre à leur hauteur, comme c'était le cas dans les tout premiers albums. Les Schrumpfs, tome 40, Les Schrumpfs et les enfants perdus, par Jost Culliford et Diaz Visoso, et paru aux éditions du Lombard, Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.